¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Tiempo de Noticias, 20 de agosto y es una fecha importante para la historia de nuestra nación. Su Majestad el Rey Mohammed VI concedió un, su indulto con motivo del aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo a 685 personas y a también a 4.831 personas condenadas, procedadas, procesadas o buscadas en casos relacionados con el cultivo de cannabis que reúnen las condiciones requeridas para beneficiarse del indulto. Y bien, pues como todos los 20 de agosto, los marroquíes conmemoramos esta fecha importante para la historia de nuestro país. El 20 de agosto de 1953, autoridades francesas procedieron al exilio del símbolo de la unidad de la nación marroquí, el difunto rey Mohamed V y su honorable familia. A partir de ese día, el ritmo de la resistencia se intensificó y los marroquíes se volvieron más apegados a su rey que prefirió el exilio a abdicar del trono. Tiene todos los detalles de esta, de esta memorable fecha, Sofian Balzar. La revolución del rey del pueblo, una de las estaciones históricas del reino de Marruecos. El 20 de agosto de 1953, las autoridades francesas procedieron al exilio del símbolo de la unidad de la nación marroquí, el difunto rey Mohamed V y su honorable familia. El acercamiento entre el trono y el movimiento nacional inquietó al colonizador, que empezó a temer por la presencia francesa en el reino. El colonizador creyó que el exilio del rey acabaría con la resistencia, pero el ritmo de la resistencia se intensificó y los marroquíes se volvieron más apegados a su rey, que prefirió el exilio a abdicar del trono. El pueblo marroquí se mantuvo firme sacrificando todo por la dignidad de la patria y la preservación de su soberanía y sus componentes. El 11 de septiembre de 1953, el mártir Al Ben Abdullah atacó a Ben Arafa, el ilegítimo representante del protectorado francés, en una señal de los vínculos inquebrantables entre el pueblo y el trono. Más tarde, el colonizador y tras constatar el apego entre el pueblo y el rey, Comenzó en junio de 1955 negociaciones informales con el sultán y otras formales en ex -Liban en agosto de 1955. Esta hermosa epopea de patriotismo, valentía y lealtad se vio coronada por el regreso triunfal del padre de la nación y de la augusta familia real, a la madre patria, el 16 de noviembre de 1955, y el anuncio un año más tarde de la independencia y el inicio del gran yihad, el de la construcción de un Marruecos nuevo y moderno. Volvemos a hablarles del indulto y es que su majestad el rey Mohamed VI concedió por primera vez un indulto a 4.831 agricultores de cannabis que habían sido procesados, buscados o condenados porque se habían dedicado durante décadas a esta actividad que era ilícita. Esta medida encierra aspectos humanos y también permitirá a los beneficiarios integrarse en la nueva estrategia relacionada con la regularización del cultivo de cannabis para fines medicinales e industriales. Sufian Bolsar. Un indulto real con dimensiones humanitarias, sociales y económicas para volver a reinsertar a los agricultores en actividades legítimas en consonancia con las leyes y legislaciones nacionales. Una iniciativa real muy agradecida por parte de los indultados. En la misma línea del indulto real, Marruecos, con la entrada en vigor de la ley sobre los usos lícitos del cannabis, dispone de una legislación innovadora que apoya a los agricultores a través de una serie de medidas. El indulto real conducirá a una ruptura con la agricultura ilícita para reemplazarla por otra legal, con el fin de crear una dinámica socioeconómica local positiva que contribuya a una vida digna. La legislación y regulación del sector del cannabis lícito generará puestos de trabajo en diversos sectores, 
como la agricultura, la distribución y el transporte. Además, sus usos legales cubrirán principalmente el uso medicinal con fines terapéuticos y en la producción de productos de cuidado personal. Cambiamos de asunto, 20 de agosto es también el momento de hablarles de la operación Marjaba o Paso del Estrecho, una de las más importantes del mundo, que ha cerrado la fase de salida con a casi dos millones de pasajeros que han embarcado de los puertos marroquíes. Un 6,9% más que en el 2023. Uno de los puntos importantes es este que ven en las imágenes, Beb Sevta. Respecto a la fase de retorno, el jueves se vivió su mayor eh, día de mayor tránsito con 44.260 pasajeros y que se eleva el total acumulado en esta fase de más de 500.000, eh, un 2% más que en el 2023. El puerto de Algeciras sigue siendo uno de los principales destinos para quienes regresan desde Marruecos, tanto en sus enlaces con el puerto Tangermed como con el de Bebsepza con 115.100 8, junto al también gaditano puerto de Tarifa en su enlace con Tánger Ciudad con más de 100.000 pasajeros. Son imágenes de Bebsepsa donde el apoyo es importante por parte de la Fundación a todos los que transitan por este punto. Comenzó la liga y comienza con ella las noticias sobre los partidos. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que se queda con las cosas bonitas y no con los errores que cometió el equipo en el empate que firmó ayer en el campo del Villarreal y adelantó que el club se acerca a poder contratar a un jugador que el equipo necesita. Escuché. Recibimos goles que podíamos haber evitado, eh, recibimos goles que poden, podríamos haber desde lo individual mejorado una situación colectiva y bueno, tenemos que apuntar a trabajar en esa situación. El partido en el contexto fue bueno, del 2 a 1 a favor, en la jugada clarísima que tuvimos con Lino, encontramos el 2 a 1 en un córner que desgraciadamente termina siendo... Eh, un gol en contra y bueno, ya el segundo tiempo fue un partido más abierto, no se sabía bien quién podía sacar ventaja cualquier error iba a penalizar a, al rival primera fecha jugando fuera de casa, creo que en, en lo general me quedo con bastantes cosas positivas y en tenis vamos con el campeonato de Cincinnati la bielorrusa Arina Zabalenka número 3 del mundo se proclamó campeona de este Masters 1000 tras fulminar en la final a la estadounidense Jessica Pegula, sexta del circuito por 6-3, 7-5 en una hora y 15 minutos. Sabalenka también aterrizará en el abierto de Estados Unidos como aspirante destacada. Pero aquí, por lo menos en Cincinnati, se lleva esa copa. Ahí ven cómo terminó este encuentro. Y terminó también el torneo. Y vamos con otra copa. El italiano Yannick Sinner, número uno del mundo, no dio opción. Al estadounidense francés eh, Tiafoy conquistó el Masters 1000 de Cincinnati, su quinto torneo en, la, en lo que va de año. Sinner se impuso por 6-2. 7-6, una hora y 36 minutos de partido. Ahí ven cómo también termina este campeonato. El Cincinnati y el próximo será el abierto de Estados Unidos, que, que también se esperan grandes encuentros entre los más grandes del mundo del tenis, que ya están calentando motores para ese abierto de Estados Unidos. Y ahora vamos con unas impresionantes imágenes. Los observadores de todo el mundo, observadores de estrellas sobre todo, disfrutaron esta semana de un espectáculo inusual. Se trata de la Superluna Azul, una de las más grandes y brillantes del año. Visible desde el pasado domingo y seguirá siendo visible en muchos puntos del mundo hasta el miércoles. Será la primera vez... De la, la primera de las cuatro superlunas consecutivas del año, pero es un caso muy especial porque este año vamos a tener cuatro superlunas. Esta es la primera y nos quedan muchas otras que disfrutar y sobre todo que poder presenciar en algunos puntos. En España han podido presenciar el color intenso rojo de esta superluna que tiene el nombre de superluna azul, aunque sea 
de color rojo. Aquí en Marruecos es visible de que es grande, pero no se aprecia todavía ese color rojizo de esta superluna. Hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español. Muchísimas gracias por estar ahí esta mañana. Buenas tardes.